ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ കാലത്ത് ഹെർണ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിന് കോൺ ഇല്ലാത്തതാണ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കോൺ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും ഒന്നും കോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ കോൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെന്നെങ്കിലും കുറച്ച് പൗഡർ ഒപ്പിക്കുക അത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ജസ്റ്റ് ഹെയർ ഹെന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൗഡർ ആയാലും മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കപ്പിൽ വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാനൊരു ചെറിയ കപ്പ് എടുത്തു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി പൗഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പൗഡർ കപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കുറച്ച് മതി ഒരു മൂന്നാല് കോൺസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തത് അതിന് കണക്കാക്കി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ വേണ്ടുന്ന വെള്ളം ഈ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് കോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് കോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട പൗഡർ എന്ന് പറയുമ്പം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതിൽ കുറച്ച് ആംലെ ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് കിട്ടും അത് നോക്കി വാങ്ങുക എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇൻ കേസ് കുറച്ച് ഗ്രെ ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്ന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അരിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ചായ അരിക്കുന്ന അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കവർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് ഇല്ലാത്തവർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക വീട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല അടപ്പ് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുത്തു അതിനെ ഞാൻ റബ്ബർ ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കളയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു കപ്പോ എന്തിലാണോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡും കൂടി ഉപയോഗിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും അത് ഒരു മിനിമം എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് വെക്കുക കഴിയുന്നതും രാത്രിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി റെഡിയാവും ഞാൻ ഇന്നലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇന്നാണ് ഇത് ബാക്കി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഞാനത് ഉച്ച ആയപ്പോഴത്തേക്കാണ് എടുത്തു നോക്കുന്നത് അപ്പം തന്നെ നല്ലതായിട്ട് ഡൈ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാ പൗഡറിനും ഒന്നും ഡൈ റിലീസ് ആവണം എന്നില്ല അത് പ്രശ്നമില്ല കാരണം നമ്മൾ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ ഇത് പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് പിന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും ടൈം ഇത് വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് പുറത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് ആ ഷുഗർ ഇതുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് രൂപം നമുക്ക് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം ഈ ഹെന്ന പേസ്റ്റ് എയർ ടൈറ്റായിട്ട് വെക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാനത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഈ മിക്സ് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പക്ഷെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗില്ല അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കവർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു കോൺ സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടണം അത് കണക്കാക്കി ഒരു കവർ എടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ മിൽമേട പാൽ കവറാണ് എടുത്തത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടിപ്പ് നമ്മൾ പാൽ ഒഴിക്കുന്ന കണക്കാക്കിയാണല്ലോ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരിയും കൂടി ഞാൻ വലുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതായത് നമുക്ക് ഈ പേസ്റ്റ് ഒഴിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ
ഇട്ട പേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം അകത്തും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തുണി പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ പേസ്റ്റ് അകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കോണിനകത്ത് കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു റബ്ബർ ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് അടച്ചു വെക്കാം ഈ പേസ്റ്റിൻ്റെ കോൺ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാൻ പേസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തു പിന്നെ ബാലൻസ് വന്ന കണ്ടോ കരട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ തുണിയിൽ പോയി അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കോൺ ഉണ്ടാക്കണം കപ്പ് കഴുകിയെടുത്തു കാരണം നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒട്ടും തന്നെ ആ കപ്പിൽ സ്റ്റെയിൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കളർ ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ എന്നയുടെ കളർ ഈ കപ്പിൽ പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇനി കോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണേ അതിന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മിൽമ പാക്കറ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മിൽമ പാക്കറ്റ് അല്ല ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നാല് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം അവിടെ ഇവിടെയും കരട് അങ്ങനെ പോലെ വരരുത് നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ടിപ്പ് കിട്ടുന്ന ഭാഗം അപ്പം ഞാനത് എൻ്റെ കയ്യിലെ ബ്ലേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ എനിക്ക് ഷീറ്റ് കിട്ടി പിന്നെ ഇത് റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നനവ് ഉണ്ടാവരുത് നല്ല ഉണങ്ങിയതായിരിക്കണം നനവ് ഒട്ടും ഉണ്ടാവരുത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കോൺ റോൾ ചെയ്യാൻ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇൻ കേസ് അറിയില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ട് കോൺട്രോളിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ആവശ്യത്തിന് സെല്ലോട്ടേപ്പൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കോൺ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ടാണ് സെല്ലോ ഫിൻ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നോർമലി നമ്മൾ കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ ആവണം എന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് സക്സസ് ആയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത് ഈ റെഡിയായ കോണിലേക്ക് നമുക്കിനി പേസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിന് തുല്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇത് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ ടിപ്പ് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ കോണിലേക്ക് നിറച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം സെല്ലോ ടേപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക പിന്നീട് അത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുകളിലേക്ക് ലീക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് അകത്തുള്ള എയർ കളഞ്ഞ് ടിപ്പിലേക്ക് എണ്ണ വരത്തക്ക രീതിയിൽ നോക്കാം ടിപ്പ് വരെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ടിപ്പിലും സെലോ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് കവർ ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഒട്ടിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കൂടെ എല്ലാം താഴെ പോകും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക താഴെയും സെല്ലോ ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കുക അതിനുശേഷം മുകൾ നന്നായിട്ട് സെല്ലോ ടേപ്പ് എല്ലാം ഒട്ടിച്ച് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക മിൽമ പാക്കറ്റിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരാൾ മൈലാഞ്ചി കോൺ ഈ കവർ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുമായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ടൈപ്പ് കോണും യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് മെഹന്ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് സോ ഇത് എളുപ്പമാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ പാക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഉള്ളൊരു കോൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഡിസൈൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല കുറച്ച് റൈറ്റിങ്സ് മാത്രമേ എഴുതിയുള്ളൂ വേറൊന്നുമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നൊരു വാക്ക് അതാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയത് നത്തിങ് എൽസ് സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് ബബ്ലീസ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ ഉറപ്പായി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെല്ലൈക്ക